子供の頃から箱根駅伝に憧れていたトラックよりロードの方が好き陸上人生で忘れられない悔しいレースがある大学4年間で最も印象に残っているのは2019年出雲駅伝の優勝だ、えー、皆さんこんにちはナンバープレミアの悪意検索です本日はですね大好評の、えー、と陸上長距離選手の対談の動画です。今回のゲストをご紹介します。まず、旭化成の土方選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もう一方、富士通、プランの雄平選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、皆さんご存知だとは思いますけれども、このお二人はですね、国学院大学の同級生で、ダブルエース、まあ、首相でもあった土方選手と、マイスプランの選手ということで、あの、おなじみだと思いますので、えっと、今日はよろしくお願いします。まず、丸バツ25問に答えていただこうと思いますので、富士山よろしくお願いします。はい。まず、一対一問目、えー、駅伝が好き。はい。丸に、子供の頃から箱根駅伝に憧れていた。3番、トラックよりロードの方が好き。4問目、自分の一番得意な種目はマラソンである。5問目、ランニングフォームは自分の方が綺麗だと思う。<笑><笑>はい、えー、6問目。好きな競技場、得意な競技場がある。お7問目。レース中に、いわゆるゾーンに入ったことがある。8問目。自分のために走るより、誰かのために走る方が力が出る。えー、9問目。陸上人生で忘れられない悔しいレースがある10問目ライバルと呼べる存在がいる、えー、11問目次の箱根駅伝で国学院大学は優勝できる<笑> 12問目箱根駅伝でここを走ってみたかったという区間がある13問目、自分たちが歴史を変えた実感がある。えー、14問目、大学4年間で最も印象に残っているのは、2019年出雲駅伝の優勝だ。15問目、前田監督は、厚尾、かっここれは平林清人選手の表示試合ですけど、である。厚い男。はい、16問目、大学4年間の寮生活、私生活で相手の欠点を知っている。ちょっとすぐには思いつかないです。ああ<笑>思い出した。思い出した。思い出した。はいえー、17問目。自分はストイックだ。はい、18問目。ヘアスタイルや服装などにこだわりがある。うん19問目、今現在推しているタレントや歌手などがいる。えー、20問目、嫌いな食べ物がある。はい、21問目、お酒を飲む。えー、22問目、みんなでワイワイより自分の時間を大切にしている。えー、23問目。陸上以外でやってみたい仕事がある。えー、24問目。2025年世界陸上東京大会で活躍するのは自分だ。<笑>はい、えー、最後の質問です。将来的には指導者になりたい。ありがとうございます。ますじゃあ、まず、1問目の方から振り返っていきたいと思います。駅伝が好きは、お二人ともイエスということです。それは、やっぱ大学卒業して、実業になっても変わらないですかそうですね。変わらないですね。うん。うロン選手はどうですかそうですね。なんか、駅伝ってやっぱり、日本独特の文化でもありますし、うん、特別な思いはありますね。うん、ある。うん。なんかやっぱりその、
、マラソンに挑戦されているお二人にとって、やっぱり駅伝があることで、まあ、そして調整がしづらいだとかっていう声とかもあるとは思うんです。それは気にならないですかそうですね。僕は、まあ、それもありき、ありきというか、駅伝もありきで、マラソン、の練習もできるんじゃないのかなとは、なんか思ってるので、うん、まあその駅伝があるからっていうのはあんまり考えたことはなかったですね。うん、僕もそんなに駅伝、マラソンって分けてる感じじゃないので、うん、駅伝の練習しててマラソン走れることもあれば、マラソンの練習してて駅伝走れるっていうことも必ずあると思うので、うん、そんなに、なん、なんですかね、特別、邪魔になっているとかそういうのはないと思います。なるほど。じゃあうまく年間の練習計画の中に、その、綺麗な試合だったり、それに向けたトレーニングを組み込めているっていうことですかね。そうですね。すねはい、うん。それで、えっと、答えが、次の質問分かれました。子供の頃から箱根駅伝に憧れていた、石方選手はイエス。はい。浦野選手、ノー。はい。まずノーから聞きましょう。<笑>あんま憧れてなかった。そうですね。僕は、高校から陸上始めてるので、はい。小さい頃っていうのは全くこういう陸上をするっていう思いがなかったので、うん、そういう箱根駅伝走りたいとかっていうのはなかったですね。特にお正月とかも見てなかったは見てました。見てはいた、うん。もうテレビの中の人たち、うんうん、そういうスポーツみたいな感じでしたね。<笑>はい、<笑>なんで高校から陸上を始めたんですかえー、っと、中学校に陸上部がなくて、駅伝大会があった時に、なんか寄せ集めのチームで出て、区間賞取れちゃって、駅伝出たら。まあもともと走るのも好きでしたし、まあ勧誘受けて、じゃあやろうかな、みたいな。親にはもう反対されたんですけど。飲んでるんですかいや、もう野球やるって言って、あの、本当に進路決ま、ほぼ決めてたので、ギリギリになって本当に帰れるって形だったので、頭下げて、なんか、宮古路に出るんじゃなくて、箱根駅伝に出るから陸上やらせてくれっていうので、<笑>親の快諾を得て、えー、はい、始めました。え、じゃあそれはあれですか中学校3年生で、高校を選択するとき、どこを受験しようかっていうときに、もう箱根駅伝っていうターゲットがあったわけですかそうですね。それを条件に飲んでもらったって感じです。<笑><笑>もう高校自体も変わったので、進学する。はい。えー親御さんを説得する材料としてのそうですね。はい、<笑>なるほど。ジョー選手はもうご家族でみんな箱根駅で見てて走る頃小さい頃からずっとやっててって感じですか。そうですね。まあでもなんか自分が箱根駅伝でまあ箱根駅伝をしっかり見るようになったのは中学生の頃からなんですけど、うん、まあ箱根駅伝っていうものはまあオリンピックみたいな感じでまあある存在は分かっっていたので、もう小学校の段階から、小学校6年生のなんか卒業式の時に、そのなんか一言目標言うんですけど、もうそこで箱根駅伝、目標の箱根駅伝ですみたいなことは言った記憶はありますね。その時からずっと箱根駅伝が目標でやってました。当時見てて憧れた選手とかっていますかえー、やっぱり、まあ、それこそ、東洋大学が強かったので、柏原さんだったり、うん、まあ、あの、設楽さん、設楽優太さん、啓太さんであったり、や,や僕は東洋大学がすごい好きだったので、<笑>応援してました<笑>、はい。東洋に行かずに国学院を選んだのは何か理由があるんですかあいや、もう、あの、シンプルに実績が、高校時代に実績がなかったので、うん、あの、声をかけていただいた、一番強いところはやっぱ国学院でしたので、うん、まあ、そういうこともあって、まあ、国学院、にあの進んだっていう経緯ですね。なるほど、ありがとうございます。ちょっとその大学時代の話は後ほど深く深く掘っていきたいと思います。四年目の箱根駅伝が、はい、はい、一番印象に残ってます。ラスト勝負は勝てないと思う。<笑>ああ四年間終わったなみたいな。結<笑>構もう二人でちょっと悲しい感じになってたんですけど、もうこれでいいやって思ったらそのままゴールに来たんで。もうその瞬間もう涙止まんなかったです。うん